Здравствуйте, друзья! На связи Дмитрий Родин. Сегодняшнюю тему я бы хотел посвятить созданию смет на электромонтажные работы. Конечно же, все здесь будет не объять, потому что тема электромонтажных работ достаточно обширная. Но так или иначе у меня есть готовый шаблончик, которым я достаточно часто пользуюсь. Вот. И в этом шаблоне, в принципе, у меня собрано много расценок, которые именно отвечают электромонтажным работам, то там есть и прогладка в гофре кабели и демонтаж кабеля, монтаж светильников, демонтаж светильников, прокладка в кабель-каналах, прокладка в лотках, установка щитов, установка, в общем-то, освещения различного типа, установка автоматов, ну и так далее. В принципе, все, что нужно практически для электромонтажа. Также там есть разные сечения кабелей, расценки для разного сечения. Вот. И сегодня я бы хотел показать, как, в общем-то, я делаю сметно электромонтажные работы. Ну и, соответственно, это будет как образец, пример смет для вас. Также можете подсматривать в эту видеоинструкцию. Также будет, возможно, статья на блоге связанная с этим видео. Итак, у меня есть папочка «Черновики», где я делаю такие вот для видеоуроков сметки. И здесь я в прошлый раз мы с вами наружное освещение рассматривали. Сегодня я создал папку «Электромонтаж». Я, в принципе, скопирую смету какое-нибудь освещение Ctrl-C и в папку «Электромонтаж» вставлю эту смету. Задам новое название. Так, название я задал как ремонт электропроводки, потому что это будет действительно ремонтом. Там будет и монтаж, и демонтаж проводки. Заходим в эту смету, выделяем все, Ctrl-A, с помощью Ctrl выделяем название раздела, чтобы выбрать, чтобы убрать выделение с раздела. Ну и название раздела можем также стереть. Зайдем в настройки F6 и сделаем... По новой методике расчет на вкладке общей ставим галочку новая методика кстати у меня вот на этом компьютере грансмета не обновлена до послед... до последней версии сейчас последней версии немножко эта галочка в другом месте находится и округление знаков здесь выбираем до 7 на вкладке индексы у нас сейчас скопировались индексы детские сады в принципе можно их и оставить потому что можно допустить что данная смета будет создаваться для детского сада. Ну, в списке лимитированных затрат мы уберем, пожалуй, что дефлятор, оставим только непредвиденные и НДС. И зададим новое название в свойствах. Ну, примерно так. Ремонт электропроводки в здании таком-то. Ну, собственно говоря, с настройками покончено. А давайте теперь мы сегодня не будем привязываться к какому-то конкретному техническому заданию или дефектной ведомости. Просто я покажу как бы общую смету на электромонтажные работы. Давайте теперь откроем мои шаблоны любимые на электромонтаж. Электрика папочка называется. И здесь вот в этом файлике весь электромонтаж. Здесь есть в принципе все необходимые расценки. Сейчас мы будем отсюда выдергивать какие-то определенные расценки и вставлять их в смету. Вы также можете приобрести данные шаблоны. Они есть на моем блоге. Также будет ссылочка под данным видео на заказ этих шаблонов. Итак, возьмем демонтаж светильников люминесцентных, возьмем демонтаж, например, стальных труб, демонтаж кабеля. Коробов ПВХ это также можно взять, если у нас есть кабель-каналы. А дальше идут расценки на выключатели. Здесь есть разные варианты. Здесь есть либо смена выключателей, можно взять сразу же смену розеток и выключателей, либо отдельно есть... Ну, также тут есть на подрозетнике расценочки. Либо также есть монтаж отдельными расценками выключателей в случае, если у нас именно не смена, а монтаж. Или когда у нас разное количество на демонтаж и разное количество на монтаж. Можно так здесь выбрать. Давайте скопируем часть этих расценок, которые мы выделили, Ctrl-C, и вставим их в нашу смету, Ctrl-V. Ну и зададим какое-то количество. Количество некоторые я указал, некоторые позиции связал переменными. Здесь обратить внимание, что в смене выключателей уже учтены какие-то выключатели, поэтому я их минусую 
и добавляю включатель по цене поставщика. Потому что на самом деле наша база от SSC или FSC очень сильно страдает от э, низких цен на вот это вот оборудование, выключатель, вернее материалы выключатели, розетки, они там очень и очень дешевые, причем независимо от того, какими индексами вы индексируете смету. Поэтому иногда имеет смысл сделать вот такую манипуляцию, заменить просто на цену поставщика выключателя. Ну, здесь можно написать подзаголовочек какой-то, добавить. Так, давайте создадим подзаголовок следующий, будет у нас называться кабель. Кабель исправим. Так, давайте выберем теперь расценки на прокладку гофра и затягивание. Ну и также, может быть, кабель каналах. Есть расценка на прокладку гофры ПВХ. Также здесь идет клипсы, трубки. Трубки здесь есть разные варианты по диаметрам. Да? Можно сразу же взять несколько из шаблона, скопировать, потом просто выключить некоторые варианты. Коробка разветвительная. Там в базе есть разные коробки. Можно воспользоваться поиском и подобрать какую-то коробку э, по проекту. Дальше идет затягивание кабеля с разным сечением жил. Например, если кабель 3 на 1,5, тоже его выделяем сразу же в ВВГ, то для него пойдет расценка на 6, до 6 мм сечения. Также здесь есть в шаблоне кабель NIM, для того, чтобы его не искать просто в базе. Потому что бывает в проекте заложен кабель ним вместо ВВГ. И это кабель был на освещение 6 мм. И также кабель на розетке. То есть затягивание уже в а, сечением до 16 мм. И кабель трехжильный а, сечением до 2,5 мм. Есть также вариант в стальной трубе прокладка. Так она у меня что-то выделилась. Берем с выделения. То есть прокладка стальных труб и, соответственно, затягивание мы также будем применять вот отсюда. И в кабель-канале сразу же давайте возьмем тоже установку саму кабель-каналов. То есть здесь есть разные тоже размеры кабель-каналов. Есть расценки также разные на кабель-каналы. Видите, тут есть до 40 мм шириной и до 63 мм. И, соответственно, прокладку кабеля в кабель-каналах тоже э, по разным сечениям. Провод в коробах сечением до 6 мм. Также можно взять расценочку одну э, на освещение. И провод в коробах до 35 мм э, с кабелем 3 на 2,5. То есть это будет на розетке, это будет на освещении. То есть в зависимости от того, наружно эта прокладка будет, да, или же не наружно, если где-то по подвесным потолкам, там прокладывается обычно в гофре, а за подвесными потолками, вернее, если же где-то открыто по строительным конструкциям, то, естественно, гофру мы не оставим и придется прокладывать в кабель-каналах. Есть также отдельная расценка коробка ответительная на стене. Это нужно в случае, если мы прокладываем кабель-каналы, у нас не учтена установка монтажных коробок, в этой расценке у нас установка монтажных коробок учтена только лишь в прокладке гофры. Соответственно, я тоже ее возьму. Ну и также вариант есть в стальном коробе. Тоже можно выбрать и демонтаж коробов. И вот есть короб металлический на конструкциях. Соответственно, также есть расценка из сборника ТССЦ или ФССЦ на сам этот кабельный лоток. Есть также здесь в шаблоне расценки по стенам, то есть кабель по стенам, если нам не нужно вообще никаких ни кабель, ни кабель каналов, ни гофры, можем с этой группы выбрать расценки на прокладку просто открыто по строительным конструкциям. Ну и также еще есть дополнительные расценочки. Это просто на разновидности кабеля, чтобы его не искать, например, кабель ШВВП или КММ кабель, да, я также их выделил сюда, в этот раздел. Так, расценки у нас выделены, нажимаем Ctrl-C и вставляем их, отмена Ctrl-Z, вставляем их в раздел кабель. Ну, кстати, можно этот раздел преобразовать в новый раздел, но в этом случае мы должны зайти в настройки сметы F6 и задать индексы на новый раздел, потому что у нас индексы привязаны к одному более разделу, хотя на самом деле, видите, они привязались как бы, но 
почему-то не привязались. Поэтому мы копируем и вставляем еще раз. Видите, то есть у нас как бы нужно перепривязать индексы. Здесь у нас, понятно, ошибка в формуле, а вот эти вот расценки, они, видите, пересчитались уже с индексом. Такое бывает в грансмете, нужно просто перепривязку индекса сделать. Теперь нужно а, задать объем. Ну, давайте, например, 300 метров у нас будет гофры. Здесь формулы пересчитались автоматически. Трубки гибкие, гофрированные также пересчитались. Вот эти вот моменты мы уберем. А, коробки разделительные обычно идут, ну, под каждую розетку, да, под каждый выключатель, то есть по количеству выключателей розеток мы ставим коробку. Ну и сделаем текущие, не текущие, а цены базовом уровне для того, чтобы индексы пересчитывались. Но поскольку у нас включена настройка методика 2020, мы здесь не видим текущих цен. Это вот, конечно, минус, очень большое неудобство. Я думаю, что разработчики Грансметы данную ситуацию поправят. То есть сейчас мы не видим в текущей цене, сколько стоят вот эти вот коробки. Ну и в принципе, как и остальные расценки, то есть мы видим только базисную цену, а при пересчете индекса не видим, сколько текущая цена. Так, затягивание. Давайте затягивание сделаем. 200 метров у нас будет до 6 миллиметров, то есть на освещение, и 100 метров у нас будет на розетке. Вот здесь вот с помощью Ctrl я привязываю индекс. Здесь норма расхода умножается 2%, это по монтажным сборникам. И делю на 10, потому что здесь 100 метров, а здесь 1000 метров. Также давайте проложим какую-то часть работ в кабель-канале, например, 100 метров. Здесь также привяжем с помощью Ctrl формулу. И разобьем, например, 50 метров у нас будет до 6 миллиметров. Формулу проверить желательно. И 50 метров до 35 миллиметров сечения. Здесь привяжем формулу. Ну, здесь коробки отведительные. Также можно какое-то количество поставить. И начальный уровень цен сделать 2001 года. Давайте теперь создадим раздел светильники. Освещение. И добавим какие-то расценки из нашего шаблона. Можно взять расценку на демонтаж светильников, хотя у нас, по-моему, выше мы уже ее брали. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, потому что у нас лет освещения, то есть светодиодного пока что нету в базе. Можно взять на смену светильников да, расценку, либо взять, например, в разные варианты есть установка светильников. Есть установка в подвесных потолках, типа как Armstrong, да. Количество ламп до 4, ну, естественно, расценки у нас не самые свежие, да, в базе. И я обычно даже для LED светильников применяю светильники вот такие вот LPO 0.2-4 на 40. Ну, чтобы просто не брать цену поставщика, не делать конъюнктурный анализ. Либо какие-то светильники подобрать другие из базы. И если, например, у нас установка идет не в подвесном потолке, а просто на потолке или на стене а с креплением винтами, да, светильник, ну, например, как в спортзале, да, или просто по стенам в коридоре где-нибудь, тогда я обычно применяю данную расценку, светильник потолочный, на стены с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, но есть также с другими условиями среды. А рядом с этой расценочкой в той же таблице можно найти другую расценку. Вот, есть у нас монтаж люстр. Если у нас нужно, соответственно, сделать люстры, то мы берем вот эту вот расценку. Расценки вот этой вот таблицы. Ну и также есть светильники вне зданий с лампами накаливания, либо люминесцентными лампами. Давайте скопируем то, что мы выделили и вставим в раздел освещения Ctrl-V. Также привяжем индекс через настройки F6. Ctrl-C и Ctrl-V привязываю шифр индекса или код индекса. Ну и сделаем, например, 20 светильников. Демонтировали и с помощью формулы свяжем. Вот здесь у нас сейчас две расценки на светильник. Давайте мы уберем в подвесных потолках и вот эту формулу. Ctrl-C, Ctrl-V скопируем на вот эту вот расценочку, чтобы два светильника у нас были просто потолочные или настенные. 
Создадим еще один раздел. Назовем его «Щитовое». И сюда добавим какое-то щитовое оборудование. Например, автоматы да, и щиты. У нас есть расценка на монтаж автоматов, именно двух-трехполюсных. Да. Устанавливаем их на конструкциях, то есть на стене этой колонии. И есть расценка на приборы измерения и защиты. Вот в данном случае, если мы в щитах устанавливаем автоматы, они все у нас модульные, да, они ставятся на один рейку. И, соответственно, вот эта расценка не очень подходит, потому что на счетах она, ну, как бы на стенах, и там много э, дополнительных элементов из дополнительных материалов, которые обычно не используются в щитовом оборудовании, то есть в модульном оборудовании. Поэтому я обычно э, применяю вот эту расценку, прибор изменения защиты с количеством подключаемых концов, там до 6 есть и, и далее, выше и меньше есть и больше. И здесь я выбрал несколько расценочек по автоматам, которые более-менее по цене как-то приемлемы. Это фирма Legrand, 10-амперные, 16-амперные, однополюсные есть и, например, трехполюсные. Да. Есть также и ЭК автоматы, но они как бы достаточно дешевые, поэтому я их не использую в сметах. За эти деньги просто не купить оборудование. Также есть здесь у меня трансформаторы, да, если нужно скопировать смету. И сами щиты. Есть демонтаж вот, ну, ГРЩ, да, обычно это какой-то щит большой, который измеряется в, в ширине по фронту, да, 1 метр. То есть, если это большой щит, или там он может быть больше по ширине. Если же это какие-то щитки распределительные, поэтажные, да, то я обычно беру вот данную расценку блок управления шкафного исполнения. Либо можно еще другие расценки подобрать. На самом деле по счетам в базе очень много расценок. Вот есть, например, шкаф пульт управления навесной, как вариант. Демонтаж берем и монтаж также. Есть также у нас в расценках ТССЦ боксы всякие разные, навесные, встраиваемые, пластиковые, да, ну и так далее. То есть можно поподбирать какие-то варианты. Так, выбрали, Ctrl-C и вставляем сюда Ctrl-V. Также зададим индексы. Так, через F6 зашли в настройки индексов и скопируем соседний индекс, ставим его на соседний раздел. Ну и, соответственно, тут нужно проставить какое-то количество автоматов. Давайте по 5 все проставим. Демонтаж ящика или щиток 1, монтаж будет также 1. Ну и здесь просто надо выбрать, какой бокс нам больше подойдет. Если мы берем этот, то, соответственно, этот мы убираем. В демонтаже через F3 мы, конечно же, должны проверить коэффициент. В данном случае стоит коэффициент 0,7 на демонтаж оборудования. Это нормально. Мы его здесь оставляем. Так, сверху сметы мы видим, что у нас здесь есть демонтаж светильников. Задваивается расценка, потому что у нас в освещении уже учтен демонтаж светильников. Ну и что бы еще хотел добавить, по крайней мере, бывает нужно, иногда в сметах нужно сделать штрабу. Здесь вот в грансмете сейчас есть показатель головления документа, и слева открывается такая вот, как бы перечень всех наших разделов и подразделов, и вот здесь есть раздел штраба отверстия. Также иногда нужно будет пробить некоторые отверстия в смете, да, здесь есть круглое отверстие, да, либо сверление электроперфоратором отверстия по 46 сборнику, либо по 69. И э, пробивку штрабы э, по росту в стенах разным сечением до 20 см квадратных. И есть также больше, там до 100. И заделка этих отверстий. Давайте мы это мы тоже выделим, скопируем. И вот в раздел кабель, в конец раздела мы добавим данные расценки. Например, пробивку отверстий у нас пусть будет 5 штук, где-то мы стены проходим. И штраба. Штраба иногда нужна, когда мы прокладываем кабель не открыто по стенам, да, а мы его прокладываем в гофре, но не открыто, а под штукатуркой. То есть мы сначала должны прорезать штрабу. Соответственно, какой-то объем мы сюда ставим, и потом эту штрабу должны каким-то образом заделать. Вот здесь вот в формуле у меня прописано... F18 это вот эта вот расценочка, объем по расценке на 0,1, на 
То есть здесь достаточно большая штраба, учитывая, что у нас э, до 20 квадратных сантиметров здесь должно быть где-то вот так, 5, где-то на 0, ну 3, скажем, на 0,03. Потому что данная расценка, она учитывает только такое сечение. Также есть в базе, если мы перейдем на поиск, то есть перейти на эту расценку в базе, то мы видим, что здесь есть до 20 сантиметров, до 50, до 100. И также есть на каждые 20 сантиметров площади сечения. Нужно добавлять к данной расценке вот эту вот расценку. То есть мы можем штраф порезать и большего диаметра, но в этом случае будем применять другую расценку. Также, если вы делаете именно уже смету на электромонтаж не черновой, а уже в, вместе со, ну, как бы с отделочными работами, то обычно после вот этой заделки также нужно еще заштукатурить часть стены, где проходила эта заделка отверстий и заделка отверстий гнезд и борозд. Поэтому также не забудьте, пожалуйста, дополнительно штукатурку указать, взять расценочку на штукатурку с 15-го сборника. Если перейти в шаблон, здесь также можно еще увидеть разные подзаголовки. Например, можем также устанавливать еще счетчики, необходимость есть в счетчиках. Можем также скопировать данный вариант и вставить его в раздел «Щитовое оборудование». Вот, например, в данном случае это трехфазный счетчик на готовом основании. Ну, в данном случае расценка, я думаю, применимая здесь, потому что как раз-таки это готовое основание в щите. Обычно сейчас счетчики модульные ставят всегда, то есть на один рейку. Есть здесь подраздел СИПа самонесущих проводов. То есть это уже наружная прокладка, да, я также выделил отдельно. Возможно, там понадобится гидроподъемник, он также здесь стоит. И э, тросовый провод с зажимами анкерными на каждый столб, да. И сами провода СИП также есть э, в этом разделе. Ну, какие-то дополнительные еще могут быть работы. Здесь приборы устанавливаем на металлоконструкциях, э, щитах и пультах, например, датчик движения. Отдельно есть подраздел на присоединение, кремные коробки, клеммы вага. Также есть коробки на стене ответвительные, да, отдельная расценка, то, что мы раньше уже с вами брали. И раздел на заземление, также в этой в шаблоне у нас есть. А заземлители разные есть, и вертикальные, и горизонтальные, и также проводник заземляющий, да с разъем ям в необходимом случае. И некоторая пусконаладка также есть в данном, в данном шаблоне. Вот, кстати, еще интересная расценочка, которую можно применять в электромонтаже. Это расценка на подрозетнике. А также можно ее применять и к динрейкам. Потому что дело в том, что подрозетники у нас сейчас ставятся буквально во всех во всех электромонтажных работах, но данная работа не учтена расценками, поэтому расценками на установку розеток и выключатель. Поэтому дополнительно также можно включать подрозетники применительно. Это у нас в первом разделе было. Сюда вставим. И по количеству у нас в данном случае 10. Ну, здесь в нашей базе, конечно же, подрозетников никаких особо нету. Можно применительно какой-то взять отсюда подрозетник. И вставить его сюда, не забывая, конечно же, о измерителе. Свяжем его просто с соседней расценкой. Ну и как-то можем мы еще увеличить сметную стоимость, например, с помощью стесненности. Заходим через F6 в настройки сметы, коэффициенты к итогам. Здесь у нас в данном случае стоит коэффициент при ремонте и реконструкции. Он здесь совершенно не играет никакой роли, потому что у нас здесь нету строительно-монтажных работ, в смысле общестроительных работ нет, у нас здесь только монтажники, либо реконструкция, поэтому здесь он, в общем-то, не нужен. Вот. Но если в смету иногда добавляются какие-то работы по общестроительной, да, например, штукатурка какая-нибудь то же самое, то, естественно, коэффициент на ремонт нам здесь будет нужен. И со справочника мы можем добавить, например, коэффициенты на монтаж оборудования, вот с этой вот группы капремонт, потому что у нас это ремонтная смета. И вот отсюда, например, производство ремонтных стробот. 
Ремонт строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта. Вот, например, 1.35 коэффициент мы отсюда скопируем и можем сюда его легко добавить. У нас он добавляется сразу же со ссылкой на норматив и полностью с названием. Конечно, мне, например, не очень нравится, когда вот эти длинные названия перекочевывают нам в смету, потому что это все тратит нашу драгоценную бумагу. Я люблю их сокращать, но э, пертизы, например, не всегда любят, когда эти... С... Коэффициенты сокращаются. Я обычно пишу так. Стесненность просто. Стесненность. И вот здесь уже ссылку на нормативные документы я оставляю. То есть, в принципе, так понятно, что это какая-то определенная стесненность. Но иногда эксперты данные, данный вариант не пропускают. И хотят, чтобы все вот это длинное название выходило в каждой расценке. Но это не очень экономно. В данном случае применяем для всех разделов. Но не для всех видов работ, а только для монтажных работ. Хотя, по большому счету, для общестроительных работ также есть коэффициент 1.35, но он э, немножко как бы имеет другое обоснование. По идее, как бы можно было бы сгруппировать их ну, в один коэффициент, но, опять же, экспертиза не любит, когда данные коэффициенты группируются, хотя у них один тот же размер, но приходится делать новый коэффициент, добавлять в базу э, с новой ссылкой, для того, чтобы удовлетворить, так сказать, экспертов. Также, что мы можем применить? Например, если мы работаем в каких-нибудь администрациях или там в каких-нибудь больницах, да, э, ну, возможно, в школах, потому что сейчас в школах везде стоят тоже турникеты, да, и нужно какой-то допуск, пропуск э, применять, да, мы можем даже взять вот этот коэффициент производства работ на предприятии, где в силу режима секретности и или внутриобъектного режима применяется специальный допуск, пропуск и другие ограничения. На самом деле, если у нас стоит турникет, то это уже определенное ограничение, поэтому мы также можем применять данный коэффициент. Также мы настроим его на монтажные работы, хотя на самом деле он применяется, насколько я помню, вообще ко всем работам, вот этот коэффициент, поэтому можно даже смело его применить для всех видов работ. Единственное, что, опять же, вопрос возникает по ссылке, потому что вот эта таблица 3.15, это именно к монтажникам, но также и в других таблицах есть данный коэффициент, и, по идее, можно его было бы применить на все виды работ. Но здесь ситуация у каждого, конечно, своя и индивидуальная, вот эти коэффициенты, вы должны применять в соответствии с вашим объектом. А сюда я бы еще добавил, конечно же, погрузку и вывод строительного мусора. Также он есть у меня в шаблонах. Мусор строительный. А погрузка вручную, перевозка на определенное расстояние. Выбираем Ctrl-C. Ну и куда-нибудь в последний раздел мы его впихнем. Например, вот сюда. Ну, можно сделать отдельный раздел. Да? Здесь я поставил 200 килограмм, потому что обычно в монтажных работах прямо уж так много мусора не бывает. А здесь вполне достаточно будет такого объема. Ну и в принципе нам осталось эту смету только вывести в форму LSR по методике 2020. Файл формы для печати. И здесь у меня она есть в последних формах. Если у вас ее здесь нету, тогда в образцах форм выбираете. Вот здесь я бы убрал галочку «Вводить неучтенные ресурсы», потому что они нам ни к чему, пустые эти строчки. Остальное в целом можете настроить, как у меня примерно. Я бы отнес, кстати, к плюсам вывода формы по, 20, по методике 2020 достаточно высокую скорость вывода, потому что раньше сметы выводились значительно дольше, сейчас скорость стала выше. Ну и тут, собственно говоря, все наши коэффициенты, все наши расценочки прописаны. Ну, здесь обычная такая форма по методике 421. Кстати, я записывал подробный видеоурок по обзору данной формы, что, как у нас получаются эти цифры, как они перемножаются. Достаточно длинный видеоурок получился, около 40 минут. И, скорее всего, где-то сейчас ссылочка должна появиться на данный видеоурок. Я сделаю эту ссылку, может быть, под видео или в статье, и также в самом видеоуроке. Итого наша смета получилась не так уж много, 357 тысяч рублей, потому что здесь не такие большие объемы. Сохраним эту смету, я обычно сохраняю в папку 
черновики. У меня специально есть папка черновики, чтобы не лазить просто далеко. Да. В момент сохранения у меня в одну папку сохраняются все сметы. И потом уже оттуда я их распределяю по папкам, либо отправляю по почте. Что ж, друзья, вот такая вот была сегодня для вас информация. Если вам это видео пришлось по душе, то поставьте, пожалуйста, оцените его, поставьте лайк на YouTube и можете написать комментарий свой, какие еще виды работ вы бы хотели рассмотреть, видеоурок, на какую тему стоит мне записать. Если же вам понравились вот эти вот шаблоны, которыми мы сегодня пользовались, я советую вам приобрести архив данных шаблонов у меня на блоге. В разделе «Магазин» есть по категориям товаров сортировка, архивы, сметы, шаблоны. Сейчас я сюда перешел. Вот данные наборы шаблонов для ПК Грансмета. То есть это в формате Грансметы, сортированные по видам работ шаблоны. Здесь также есть, если перейти на этот товар, список видов работ, которые попали в данные шаблоны. И вы можете его заказать и потом скачать к себе на компьютер и пользоваться. Я данными шаблонами пользуюсь практически постоянно. Также, если перейти в раздел «Магазин», здесь есть совершенно разные категории товаров. Курсы по сметному делу, комплекты видеокурсов. Достаточно выгодно будет купить на комплекты с повышением квалификации, с удостоверением. И так далее. Вы можете посмотреть на моем блоге, что здесь предлагается. Что ж, друзья, я с вами прощаюсь ненадолго. Встретимся с вами в следующих видеоуроках. Спасибо за внимание.